আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি এ আপনারা অনেকগুলো রিকোয়েস্ট করেছেন আমরা অনেকগুলো টপিক সিলেক্ট করে রেখেছি যেগুলো আস্তে আস্তে আমরা ভিডিও আকারে আপলোড করব আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর ট্রি উইদাউট রুটস ট্রি উইদাউট রুটস মূলত উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় এবং এটাতে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ খুব সুন্দরভাবে যারা ওই সময়ে অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসে কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে অন্য মানুষকে ঠকাতো এবং ধর্মকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করত সেই ভণ্ডামি সেই হটকারিতা এবং সেই যে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে তাদের মুখ উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সুন্দর একটি উপন্যাস উপস্থাপন করেছেন ট্রি উইদাউট রোডস তো এই সুন্দর উপন্যাসটি আমরা যেন সুন্দরভাবে বুঝতে পারি সেই জন্যে আমরা এই নভেলের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো আগে আলোচনা করে নিব যাতে করে আমরা নভেলটি খুব সুন্দরভাবে আমরা বুঝতে পারি তো এই নভেলের প্রধান চরিত্র রয়েছে মজিদ যিনি একজন ধর্ম ব্যবসায়ী ভণ্ড প্রতারক আমরা যাই বলি না কেন তারপর রয়েছে তার স্ত্রী প্রথম স্ত্রী রহিমা এবং রয়েছে তার দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা এবং আরও একটি প্রভাবশালী ব্যক্তি আমরা দেখতে পাব খালেক ব্যাপারী যিনি ওই গ্রামের চেয়ারম্যান মহাব্বতনগর গ্রামের চেয়ারম্যান এবং রয়েছে তার স্ত্রী প্রথম স্ত্রী আমেনা এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী তানু বিবি এবং আমরা আরও একটি পরিবার দেখতে পাবো যেখানে একজন ওল্ড ম্যান একজন বৃদ্ধ লোক রয়েছে এবং তার স্ত্রী রয়েছে বৃদ্ধ মহিলা এবং তার চার সন্তান তাহের কাদের রতন এবং একজন মেয়ে হাসনির মা আসলে হাসনির মা তার এক্সাক্ট নামটি দেওয়া নেই জাস্ট এখানে উল্লেখ আছে হাসনির মা আর এই হাসনির মা মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমাকে বিভিন্ন কাজে হেল্প করত এবং আমরা আরও চরিত্র পাব যেমন আওয়ালপুরের পীর যাকে মূলত সবাই একজন ক্ষমতাধারী আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী বলে জানত এবং এটাও বলা হয়েছে যে এই আওয়ালপুরের পীর নাকি হাত দিয়ে সূর্য থামিয়ে ফেলত এবং আমরা আরও চরিত্র পাব কালো মিয়া কুলসুম নামে একজন মহিলা এবং একজন বৃদ্ধ মহিলা যারা এই রহিমাকে অন্যান্য কাজে সাহায্য করত এবং আরেকটি চরিত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে তানো বিবির বড় ভাই ধলা মিয়া এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমরা একটি কাল্পনিক চরিত্র খুঁজে পাব যার এই নামটাকে কেন্দ্র করে এই মূলত মজিদ তার অপকর্মগুলো চালিয়েছিল সেটা হচ্ছে মুদাসের পীর মুদাসের শব্দটির অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য পরবর্তীতে আমরা জানব যে আসলে কেন এই মজিদ এটা নাম রেখেছে মুদাসের তো আমরা আর দেরি না করে চলে যাচ্ছি আমাদের মূল সামারিতে মূলত ঘটনাটি শুরু হয়েছে নোয়াখালীর একটি অঞ্চল থেকে যে অঞ্চলটি মূলত যখন বন্যা হয় সেই বন্যায় এই সেই এলাকা ডুবে যায় এবং ফসল সব কিছু অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই গ্রামের আরেকটা বৈশিষ্ট্য বলি যে এই গ্রামের মধ্যে যারা বাস করে তারা সবাই বলতে গেলে হাফেজ কোরআনে শিক্ষিত ওই যে গ্রামটা ওই গ্রামটায় কোনো স্কুল বা কলেজ নেই সেখানে শুধু আমরা মাদ্রাসায় খুঁজে পাব যেহেতু এটা বন্যাপ্রবণ এলাকা সেই কারণে তাদের ফসল অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইভেন তাদের ঘরে খাবারও থাকে না যখন এরকম খাবারের সংকট পড়ে তখন এই যে হুজুররা রয়েছে তারা এই শস্যের জন্য তাদের খাবারের জন্য অন্যান্য লোক যারা ধনী তাদের কাছে যেত এবং সেখানে লুটপাট করতো ইভেন তারা মানুষকে মেরেও ফেলত আর সেখানে এতগুলো মানুষ রয়েছে এবং সবার মাথায় টুপি থাকতো এবং বলা হয় যেহেতু বন্যাপ্রবণ এলাকা এই কারণে বলা হয় যে সেখানে যত শস্য রয়েছে তার চাইতে বেশি রয়েছে মাথায় টুপি এবং আরেকটা বিষয় বলা হয় যে মাথায় যতগুলো টুপি রয়েছে তারা তার চেয়ে বেশি মানে মাথায় যতগুলো টুপি রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে ধর্মের আগাছা আসলে তারা কোরআন মুখস্থ করত ইভেন তাদের যে দাড়ি গোফ সেই গোফগুলো ওঠার আগেই তারা কোরআন শরীফ মুখস্থ করে ফেলত এবং তাদের প্রত্যেকের কণ্ঠ অনেক ভালো ছিল তো তারা কি করত এরকম লুটপাট করত মানুষকে হত্যা করত খাবারের জন্য তো একটা সময় পরে দেখা যায় যে তারা এখান থেকে অন্য এলাকায় চলে যেত আর তাদের এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার একটাই মাধ্যম সেটা হচ্ছে ট্রেন তাদের গ্রাম থেকে একটু দূরেই ট্রেন স্টেশন 
সেই স্টেশন থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যেত এবং অনেকেই আবার চলে আসতো যখন বন্যা সবকিছু আবার শেষ হয়ে যেত তখন আবার তারা চলে আসতো আবার অনেকেই চলে আসতো না আর এই ট্রেনটা আসতো মধ্যরাতে যখন মধ্যরাতে ট্রেনটা সেই স্টেশনে দাঁড়াতো তখন মানুষ হুরুহুরি করে প্রত্যেক রাতে এই ট্রেনের ভিতরে উঠতো ইভেন ট্রেনের ভিতরে যারা থাকতো তারা খুবই আশ্চর্য হয়ে যেত যে মানুষ কিভাবে এইরকম দরজা জানালা এরকম মানে খুব হুরুহুরু করে উঠছে ইভেন তারা কোনো টিকেটও কাটতো না আসলে তাদের তো খাবারেরই পয়সা নেই তারা কিভাবে টিকেট কাটবে তেমনি আমরা ধরে নিই যে এখান থেকে একজন একটা পরিবার সেই ট্রেনে উঠছে এবং স্বামী স্ত্রী হাজব্যান্ড ওয়াইফ এবং তার তাদের চার সন্তান ইভেন এই যে হাজব্যান্ড সে ট্রেনে উঠে গেল এবং পিছনে ফিরে তাকালেও না আসলে তার স্ত্রী তার সন্তানরা উঠেছে কি না আসলে তাদের সময় নেই ইভেন বলা হয় যে কারো লুঙ্গিটা যদি সেখান থেকে পড়ে যায় সেটাও তোলার সময় নেই কারণ হচ্ছে এত হুরুহুরি এবং এবং যে যাওয়ার প্রতিযোগিতা সেটা ইভেন দেখা যায় যে প্রত্যেক পরিবারে যদি ছয়জন করে সদস্য হয় ইভেন প্রত্যেক দিন এরকম দশটা করে পরিবার দশটার মতো পরিবার এই অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে এরপর দেখবো আমরা অন্য একটি প্রেক্ষাপট সেটা হচ্ছে মধুপুর জঙ্গল মধুপুর জঙ্গলে একজন সরকারি কর্মকর্তা সেখানে শিকার করতে গিয়েছে শিকার করতে যাওয়ার পর সেখানে সে শুনতে পেল কে জানি একটি মধুর আজান দিচ্ছে এবং সে খুবই আশ্চর্যিত হলো যে আসলে এরকম একটা জায়গায় যে আজান দিচ্ছে খুবই আশ্চর্যের বিষয় এবং খুব সুন্দর কণ্ঠ সে আসলে সে প্রস্তুত ছিল না এরকম একটি সে এরকম আজান শুনবে এত মধুর কণ্ঠে সে ওই ছোট্ট মসজিদটার কাছে গেল এবং দেখল যে একটা লোক যে আজান দিচ্ছিল তার সাথে কথা বলল একটা পর্যায়ে ওই সরকারি লোকটি যে লোকটি যে লোকটা আজান দিচ্ছিল তার কাছে জানতে চাইল যে আপনি এইখানে কি করেন তখন এই লোকটি বলল এই সরকারি লোকটিকে বলল যে সে এখানে এসেছে ইসলাম প্রচার করতে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের রেখে সে এখানে এসেছে ইসলাম প্রচার করতে কারণ এইখানে নাকি যারা বাস করে তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না সেই মহৎ কাজটি করার জন্য এসেছে আসলে এই কথাটা ছিল সম্পূর্ণ তার বানানো এবং মিথ্যা এবং কিছুক্ষণ পর ওই যে লোকটি সে লোকটি সরকারি কর্মকর্তার কাছে জিজ্ঞেস করলো যে তার বাড়ি কোথায় সরকারি লোকটি বললো যে সে এখন শহরে থাকে চাকরি করে কিন্তু তার পূর্বপুরুষরা ছিল মহাব্বতনগর নামের একটি গ্রামে এবং সে সেখানে যায় না এবং তার পূর্বপুরুষের যে কিছু কবর সেখানে সেগুলো আছে তো এই জিনিসটা যে ওই হুজুরটা সে কি করলো তার মাথায় রেখে দিল আরেকটি প্রেক্ষাপট দেখব সেখানে একটি এলাকা যেখানে ওই আগের যে এলাকা সেটার মতো এত বেশি ফ্লাডেড হয় না এত বেশি বন্যা হয় না কিন্তু যতটুকু পানি হয় খুব ভালো ফসল হয় তো সেখানে দুইজন জেলে তাহের এবং কাদের নামে দুইজন জেলে তারা মাছ ধরছিল মাছ ধরার পর ফেরার পথে তারা একটা জিনিস লক্ষ্য করলো যে একজন লোক রাস্তায় মানে চার রাস্তার মধ্যে যায় নামাজ বিছিয়ে সে নামাজ পড়ছে দোয়া করছে বিষয়টা তাদেরকে খুবই আশ্চর্যিত করলো যে আসলে একটা লোক এখানে হঠাৎ করে এসে এরকম নামাজ পড়ছে দোয়া করছে আর সেই সড়কটি ছিল মতিগঞ্জ রোড মতিগঞ্জের সড়ক তো এই বিষয়টা তাদেরকে খুবই আশ্চর্যিত করলো তো পরবর্তীতে যখন সন্ধ্যায় তারা বাড়িতে ফিরলো তাদের বাড়ি হচ্ছে মহাব্বতনগর বাড়িতে ফিরলো তখন দেখতে পেল যে ওই বড় বাড়িটার মধ্যে একটা লোক খুব চিল্লাচিল্লি করছে তো তারা দুজন একটু দেখতে গেল যে চিল্লাচিল্লি করছে তখন তারা দেখলো যে না সেই লোকটি যেই লোকটি ওই সড়কের ভিতরে নামাজ পড়ছিল এবং দোয়া করছিল এবং যে বড় বাড়িটির মধ্যে এই লোকটি চিল্লাচিল্লি করছিল সেই বাড়িটি হচ্ছে খালেক ব্যাপারী নামক একজন ব্যক্তির যিনি ওই এলাকার চেয়ারম্যান এবং সেখানে অনেকগুলো লোক ছিল এবং যেটা দেখতে পেল যে লোকটা চিল্লাচিল্লি করছে যে বলছে যে এই এলাকায় মানে মহাব্বতনগর একটি পীরের কবর রয়েছে এবং প্রত্যেকটা মানুষ ওই গ্রামের এলাকার যে মানুষগুলো রয়েছে সেই মানুষগুলো ওই পীরের কবরকে নেগলেক্ট করছে এবং সেখানে অনেকগুলো মানুষ জড়িয়ে ছিল তখন খালেক ব্যাপারী যে ওইখানে যে সুলাইমানের বাবা মানে সুলাইমান ফাদার ছিল তাকে জিজ্ঞেস করলো যিনি সবচেয়ে বেশি বয়োজ্যেষ্ঠ সবচেয়ে বেশি বয়স যে তিনি এই সম্পর্কে কিছু জানেন কি না তো সুলাইমানের বাবা বললো যে মাথা নেড়ে বললো যে না আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না তখন ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি 
আপনি কিভাবে জানেন তখন এই যে লোকটি সেই লোকটি বলল যে তিনি ছিলেন মধুপুর জঙ্গলে সেখানে তার স্ত্রী এবং সন্তানরা ছিল সেখানে তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন এবং তিনি রাতের বেলায় স্বপ্নে দেখেছেন যে মুদাসের পীর তাকে স্বপ্নে দেখিয়েছে যে এখানে তার কবর রয়েছে এবং এবং এই এলাকার মানুষগুলো তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং তাকে বলা হয়েছে যে সে এই এলাকায় আসবে এবং প্রত্যেককে ইসলাম সম্পর্কে জানাবে আর এটা ছিল ওই লোকটির মিথ্যে কথা বা বানানো কথা আসলে এমনি আমরা যখন কথা বলি তখন মানুষ বিশ্বাস নাও করতে পারে তাই সে ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মের কথা বলে মানুষকে এই কথাগুলো বলল যাতে সবাই বিশ্বাস করে ইভেন সবাই বিশ্বাসও করলো এবং সে বলল যে ওই জঙ্গলের ওই পাশে কবরটি রয়েছে এবং সে কিভাবে জানলো আসলে সে যখন এই গ্রামে ঢুকেছে তখন সব কিছু সে অবজারভেশন করে দেখেই তারপরে সে এখানে এসেছে সবাই এই বিষয়ে এই কথাটা বিশ্বাস করলো কারণ সুলাইমানের বাবা তো এই বিষয়ে কিছুই বলতে পারেনি তারপর খালে ব্যাপারের নেতৃত্বে সেখানে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেই জায়গাটা পরিষ্কার করা হলো এবং সেখানে একটি কবর পাওয়া গেল তো কিছু লোক এসে সেখানে বিভিন্ন ধরনের খোটা গেড়ে দিলেন এবং সেখানে পরবর্তীতে এরকম কবরটাকে সুন্দর করে সুন্দর করে মাটি দিয়ে এটার উপরে একটি লাল কাপড় দিয়ে দিলেন এই লাল কাপড়ের সিম্বলসটা হচ্ছে যে ভিতরে কি আছে সেটা দেখা যাবে না সেটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ওই যে কবরটা সেটা হচ্ছে মুদাসের পীরের কবর আসলে মুদাসের বলতে কেউ ছিল না এটা হচ্ছে একটা কাল্পনিক নাম আর মুদাসের শব্দটির অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য আসলে তার তো কোনো অস্তিত্বই নেই তো সে তো অদৃশ্যই বিষয়টা হচ্ছে সেখানে তো লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো এবং সেখানে মজি তার প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো এই মাজারের মাধ্যমে প্রিয় বন্ধুরা আমাদের টিউটোরিয়াল ভিডিওটি লং হওয়ার কারণে খুব দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমরা এটাকে দুটি পার্টে বিভক্ত করেছি আমরা সেকেন্ড পার্টে এর অবশিষ্ট অংশটুকু আলোচনা করব তো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম